ஓம் அகத்திய திருவிடிகள் போற்றி ஓம் அணிக வாசகர் திருவிடிகள் போற்றி ஓம் திருஞான சம்பந்தர் திருவிடிகள் போற்றி ஓம் திருநாவுக்கரசர் திருவிடிகள் போற்றி ஓம் பதஞ்சலி முடிவர் திருவிடிகள் போற்றி ஓம் ராமலிங்க சாமிகள் திருவிடிகள் போற்றி அன்புள்ள பெரியோர்களே தாய்மார்களே வணக்கம் மனிதர் அத்தனை பேரும் சத்து அசத்தாக இருக்கிறார்கள் அசத்தை நீக்கினால் சத்து தங்கிவிடும் சத்துவை மூல கனலாக தோன்றும் இந்த வாய்ப்பு நீ பெருமகனே என்று எல்லாம் இல்லை அருட்பெருஞ்சி ஆண்டவர் ஆசான் சுப்பிரமணியருக்கு தான் உணர்த்தினார் சுப்பிரமணியருக்கு மட்டுமே நான் உணர்த்தினார் என்றான் அதுதான் புதிரான புதிர் சொல்ல உணாத புதிர் இயல்பாகவே சுப்பிரமணியர் கருணை உள்ளவராக இருந்திருக்கிறார் என்னமோ முன் செய்த நல்வினை புலாடு உண்ண மாட்டார் அந்த தய சிந்தை எல்லாம் இல்லை அருட்பெருஞ்சி ஆண்டவரே தன்னை சார்ந்திருந்து அருள் செய்கிறார் என்றால் சின்ன விஷயம் போது சொல்லணும் போதுக்கு அருட்பெருஞ்சி ஆண்டவரே மனமிறங்கி அருள் செய்கிறார் ஆசான் சுப்பிரமணியருக்கு மகனே நீ உம்முள் சத்து அசத்துமாக இருக்கு நானேக நானே இருக்கிறேன் அது நான் என்றால் அது அல்ல தலைவன் என்று சொல்லலாம் தலைவி என்று சொல்லலாம் அன்னையாக இருக்கிறார் அல்லது இயற்கை எண்ணெய் அல்லது அருள்பெருஞ்சி ஆண்டவர் எல்லாம் இல்லை இயற்கை எண்ணெய் எப்படி இருக்கிறாள் சத்து அசத்தாக இருக்கிறாள் சத்து அசத்தாக சத்து அசத்தாக இருக்கிறாள் அசத்து என்பது மும்மள குற்றம் சத்து என்பது மும்மள குற்றம் அற்றிருப்பது அந்த சத்தை தட்டி எழுப்புகின்றவன் சத்தை அறிந்தவன் மூலக்கணையில் தட்டி எழுப்புவான் அந்த மூலக்கணையிலே ஜோதியாக மாறும் அதுவே அருள் பிரிஞ்சு ஆண்டவராக இருக்கும் அதை அறிந்துவதற்கு தான் ஆசா ராமலிங்க சாமிகள் ஜீவகாணிய ஜீவகாணியவர்களுக்கு தேவை கொடுத்தார் அப்போ இறக்க சிந்தையே சத்த சத்தை அறிய செய்யும் இறக்க சிந்தையே அசத்தை நீக்கி சத்தை நிலைப்படுத்தி கொள்ளும் சத்தை நிலைப்படுத்தி கொண்டால் அது மூலக்கடையில் தோன்ற செய்யும் அது காரண தேகம் காரிய தேகம் சுத்த தேகம்னு சொல்லுவோம் மூன்று வகை தேதி காரிய தேகம் என்பது இப்போ இப்போது இருப்பது அதுக்குள்ளே இருப்பது காரண தேகம் அதுக்குள்ளே இருப்பது சுத்த தேகம் பிரணத்தை பிரணவ தேகம் அந்த பிரண தேவ பிரணவ தேகம் அல்லது ஓங்கார தேகம்னு சொல்வார்கள் அந்த ஓங்கார தேகமே பிரண தேகமே ஜோதியாக மாறும் அதான் கடவுள் அந்த பிரணவ தேகம் அல்லது ஓங்கார தே ஓங்கார ஓங்காரம் அல்லது பிரணவமாகிய அந்த தேகத்தை அறிந்தவர்கள் தான் கடவுள் அடைய முடியும் அது அறிவுக்கு என்ன உபாயம்னு கேட்டான் அது வேறு வழியே இல்லை அதுக்காக ஜீவகாரியம்னு சொன்னார் அது இறக்க சிந்தை அல்லது ஜீவிதாயம்னு சொன்னார் அது பெறுவதற்கு என்ன உபாயம்னு கேட்டான் பசியாற்று வித்த பசியாற்று வித்தல் தவிர வேறு வழி இல்லை 